ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് ഇനി വൈകുന്നേരം ചായക്ക് കടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും മൈദയും റവയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ല സോഫ്റ്റായ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ജുബീസ് ലൈഫ് എന്ന ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടുക വ്യൂസ് കൂട്ടിത്തരിക ഓക്കെ എന്നാൽ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നര ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് റവയൊക്കെ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് മൈദയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ്ക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് റവ എടുക്കണ്ട മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് റവ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലായി എടുക്കുമ്പം എണ്ണ കൂടുതലായി ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് സോഡാ പൊടിയും കാ സ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂണിന് ചോറ് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്ന ആ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് ചോറ് അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചോറ് കൂട്ടിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് ഞാൻ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനിയും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്താണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഏലക്ക വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ആ ചോറ് അരച്ചതിൽ ഏലക്കയും കൂട്ടി അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കാരണം നല്ല മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിറയെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാറേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണാവും കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിമ്മല് പിന്നീടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ഓയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചുട്ടെടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെയും ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഉണ്ണിയപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു